Друзья, привет! Мы не часто отправляемся к самым истокам зарождения автомобилестроения, но сегодняшний выпуск затронет именно эту тему. Полистаем те страницы автоархивов, на которых рассказывается о компании Chalmers. В 1905 году четыре молодых специалиста в области автомобилестроения объединили свои усилия, решив, что они могут зарабатывать деньги как для себя, так и для своих работодателей. Говард Кофин, опытный и успешный автомобильный инженер-конструктор. Рой Чапин, человек, досконально изучивший тонкости продаж. Джеймс Брейди, получивший большой опыт на ответственной должности в одной из старейших мануфактур в этом бизнесе – компании «Олдсмобиль». И Фредерик Безнер, специалист в области поставок комплектующих. Все они приняли решение производить собственные автомобили в Детройте. К слову, именно Кофин и Чапин в скором будущем станут отцами-основателями знаменитой марки «Хадсон». А пока поиски финансовой поддержки привели их к Эдвину Россу Томасу из города Буффало, штат Нью-Йорк чья компания уже пять лет успешно выпускала велосипеды, мотоциклы и даже трициклы, а четырехколесные транспортные средства производились под маркой Thomas Flyer. Зарегистрированная в 1906 году новая компания получила название Thomas Detroit и расположилась в одном из производственных помещений в восточной части Детройта. Здесь была налажена сборка среднего по цене четырехцилиндрового автомобиля, конструкции которого приложил руку Кофин. Джеймс Брейди отвечал за организацию заводского персонала, а Чапин с Безнером занялись продвижением новой марки и заключением контрактов с дилерами. Самая первая разработка получила название Detroit Thomas Model 18. Она произвела сенсацию сначала на местном уровне, а позже на крупных автомобильных выставках. В первую очередь поражало несоответствие размеров автомобиля и цены, за которую он предлагался. В то время подобный тип транспортных средств считался дорогим сегментом, недоступным для массового покупателя. Не мудрено, что первая партия разошлась как горячие пирожки. В первый год производства в оставшуюся часть 1906 года было построено и продано около 500 штук. В тот же период было закончено строительство нового завода на Джефферсон-авеню, и все производство было перенесено туда. В 1907-м Чапин и Кофин пригласили присоединиться к ним Хью Чалмерса, в то время занимавшего пост вице-президента компании National Cash Register в Дейтоне, штат Огайо, производившей кассовые аппараты. У него была отличная репутация как профессионала высокого класса. Родом из шотландской семьи, свою карьеру в этой компании он начал еще в 14 лет, работая в офисе и одновременно посещая вечернюю школу, в итоге дойдя по карьерной лестнице до вице-президента. Любопытно, что Чапин предпринял несколько попыток добиться согласия Чалмерса. Пост президента и имя в названии компании помогли добиться желаемого. Согласно договоренностям, Томас продает Чалмерсу свою часть активов и покидает пост президента Томас Детройт, оставшись одним из членов совета директоров. В мае 1908 года президентом избирается Хью Чалмерс, а в июле название компании меняется на Чалмерс Детройт. Первыми шагами Чалмерса на новой должности оказались анализ текущей ситуации и разработка схемы организации предприятия по системе пирамиды. Схема была реально начерчена на бумаге и висела на видном месте. Вершину пирамиды возглавляли акционеры, перед ними несли ответственность директора. Затем шел президент, отвечавший перед директорами. От президента шли две линии. Одна к главному менеджеру пирамиды продаж, другая к пирамиде генеральный директор перед которым отвечали различные подразделения. Все было тщательно проработано, как организация армейского корпуса. Подобную схему Чалмерс уже успешно применял на предприятии, на котором работал ранее. Поначалу эта система вызвала удивление, но, как ни странно, отторжения к ней никто не только не испытал, но и напротив, большинство прониклось этой идеей, и скоро руководители маленьких пирамид начали пирамидировать подчиненные им структурные подразделения. 
И вот уже скоро вся компания стала выпускать автомобили по пирамиде. В 1909-м компания объявила о выпуске новинки, которая представляла собой четырехцилиндровый автомобиль еще более крупного размера с самыми передовыми технологиями. И все это по той же цене, которую просили за самую первую модель, что было просто неслыхано. Новинками стали модель 30 на шасси с колесной базой 110 дюймов и модель 40 с колесной базой 112 дюймов. Цифры в индексе обозначали мощность. Сначала предлагались только открытые кузова, а начиная с 10 появились закрытые версии. Интересными особенностями двигателя оказались открытые клапанные механизмы, а также фирменный изогнутый коллектор Rams Horn Barani Rock, подогревающий воздушно-топливную смесь, чтобы бороться с плохо воспламеняющимся бензином низкого качества того времени. Кстати, двигатели поначалу производились сторонними фирмами, такими как Westinghouse, British Manufacturing и Continental. Всего в 1909 году было продано 3000 таких автомобилей. Этот год наглядно продемонстрировал, что здание завода, казавшееся таким огромным, когда оно только появилось, оказалось совершенно недостаточным для того, чтобы справиться с теми объемами производства, которые требовал рынок. К главному зданию, в котором был основной цех, было пристроено другое, но теперь высотой не в три, а в четыре этажа. Не успела закончиться эта пристройка, как уже возводилась третья, практически такого же размера. В 1910 году фирма построит примерно 4,5 тысячи тридцаток и тысячу сороковок. В этот период Чалмерс удалось сделать свое производство самодостаточным, что оказалось одним из преимуществ в еще большем укреплении имиджа производителя надежных и быстрых машин. Удалось наконец избавиться от зависимости от сторонних мануфактур и производить как можно больше деталей своими силами. У сторонников приобретались лишь специализированные комплектующие, например, свечи зажигания и шины. Стоит и говорить, что при таком подходе на территории завода был собственный литейный цех не только для производства таких крупных узлов, как двигатели и трансмиссии, но и даже такой мелочевки, как гайки и болты. Для этого использовалось дополнительное помещение в фабрике. Близость завода к заброшенной гоночной трассе в Гросс-Пуант привела к ее аренде с целью проведения дорожных испытаний. Скорость, которую развивали на ней автомобили, натолкнула Чалмерса на мысль выставить свою продукцию на различных соревнованиях на территории Соединенных Штатов. Он открыл новую пирамиду, назвав ее «Контест» — соревнование, и назначив ответственное лицо, в обязанности которого входило набирать штат компетентных гонщиков с целью завоевания побед. За дело взялись со всей серьезностью. Штат гонщиков, включая таких известных как Ниппер, Дингли, Мэтсон, Лоример, на постоянной основе работал на гоночной трассе рядом с заводом. Были поданы заявки на участие не только во все крупные соревнования, но и в менее значимые. Мэтсон выиграл трофей Индианы на трассе Коуп Кап. Ниппер выиграл Мэри Маквейли трофи и гонку National Light Car Stock Chassis в Лоуэлле и множество других мелких соревнований. Лоример выиграл более 20 призов, выступая на сороковке в гонках на треке и подъемах на холмы. За период с 1908 по 1910 годы автомобили Chalmers Detroit заработали прекрасную репутацию и их владельцами стали члены семей Vanderbilt и Rockefeller и Джесс Винсент, который вскоре станет знаменитым инженером по карт. Однако в таком составе управленцев компания просуществовала недолго. Несмотря на успехи, Чаппин и Коффин покинули Чалмерс Детройт. И, как бы сказали сейчас, благодаря инвестициям богатого детройтского торговца Джозефа Хадсона, в 1909 году основали компанию Hudson Motor Car. Причиной разногласия стало видение дальнейшего развития модельного ряда. Чаппин и Коффин были уверены, что верный вектор находится в более легких и компактных автомобилях. При этом в обоюдном заявлении корреспонденту издания «Автомобиль» в декабре 1909-го и Чапин и Чалмерс утверждали о взаимоуважении и дружеском отношении друг к другу, и что, несмотря на разные направления, которые выбрали компании, они будут продолжать работать в тесном сотрудничестве и в полной гармонии. Кстати, производственные мощности Хадсона разместились буквально через дорогу. 
Объяснялось это тем, что поблизости находилась железнодорожная ветка, игравшая немаловажную роль в производственных процессах автомобильных предприятий. В начале 1910 года Chalmers Detroit была реорганизована в Chalmers Motor Car. Как объяснялось в статье одной из газет того времени, очень много автопроизводителей из Детройта использовали название города в своей продукции. Во избежание путаницы было решено избавиться от детройтской части своего названия. С этого момента автомобили компании стали известны как Chalmers 30 и Chalmers 40. А еще с маркой Chalmers связана одна занимательная ситуация, произошедшая в 1910-м, которой предшествовала скандальная история в бейсболе. Перед началом сезона высшей бейсбольной лиги 1910 года Хью Чалмерс объявил о проведении акции, в рамках которой игроку с самым высоким средним рейтингом будет подарен автомобиль Чалмерс 30. В последний день сезона Тай Коп из команды Detroit Tigers считался лидером, опережая на несколько процентов Непала Джоя из команды Cleveland Naps. Однако Коп не играл в двух последних играх и укрепить свой показатель не мог. Из-за сговора тренеров Кливленд Непс и Сент-Луис Браунс, которые играли последний матч сезона, на поле был выпущен новичок, против которого сыграл Ладжоя. В результате Неп улучшил свой показатель, заняв лидерскую позицию в рейтинге и получив приз в виде автомобиля. После того, как авантюра вскрылась и победу официально вернули Тайо Кубу, Чалмерс принял решение подарить по машине каждому спортсмену. Интересно, что в то время Коп уже владел таким же автомобилем. Со следующего сезона Чалмес поменял условия акции и отныне награда вручалась самому ценному игроку лиги, который определялся спортивными журналистами. Последний раз автомобиль был вручен в 1914-м. Потом появились слухи о возможной подтасовке результатов. К тому же в компании Чалмерс решили, что игрок не может получить автомобиль более одного раза, что вызвало еще больше вопросов. Эти факторы, а также потери интереса публики, привели к тому, что награда перестала существовать. Кстати, Тайкоп и Не Джои впоследствии попали в Национальный бейсбольный зал славы. В тот период времени компания была настолько коммерчески успешной, что в 1911 входила в десятку американских автопроизводителей по объему производства, продав 6250 автомобилей. Чтобы понимать, насколько это весомый результат, то стоит сказать, что в тот момент в Соединенных Штатах насчитывалась не одна сотня автомобильных компаний. Продолжая выпуск 30 и 40 моделей, к ним в 1912 году добавили модель 36. Она отличалась устройством самозапуска, четырехступенчатой коробкой передач и некоторыми другими незначительными деталями. На все три модели предлагались 13 вариаций кузова. В том же году к ним присоединилась модель SX, под капотом которой разместилась 54-сильная шестерка. А в январе 1914 на выставке в Нью-Йорке показали Light SX. С 2014 года четверки были сняты с производства, и компания сосредоточилась только на шестицилиндровых моторах. Ставка делалась на ценовое позиционирование. Автомобиль с шестеркой предлагался по цене сопоставимой с четверкой, и успех не заставил себя ждать. Перед началом Первой мировой войны продажи превысили 20 тысяч автомобилей в год. В годы Первой мировой войны общее падение продаж привело к тяжелому финансовому положению компании Chalmers, как и у многих ее конкурентов того времени. Спасение пришло со стороны другого автопроизводителя – компании Maxwell. В 1917 году она арендовала заводы Chalmers на 5 лет. В результате кооперации Хью Chalmers перешел на должность председателя совета директоров а Уолтер Флендерс, президент компании Максвелл, стал президентом Чалмерс. С 1917 по 1922 годы в этих двух предприятиях работали одни и те же сотрудники, но полное слияние компании произошло только в 1922 году. 
За внешним спокойствием на самом деле годами скрывались распри между акционерами двух фирм. Постоянные судебные тяжбы только ухудшали положение. Точкой в отношениях оказалось решение суда, признавшее компанию Чалмерса банкротом и постановившее продать ее активы с аукциона. В декабре 1922 их выкупила компания Maxwell, по сути завершив поглощение, начавшееся в 1917 году. Но, как показало время, и она тоже недолго продержалась на плаву. В 1924 Максвелл тоже признали банкротом. Но здесь начинается самое интересное. Активы канувших в лету компаний достались Уолтеру Крайслеру, чье детище в виде одной из крупнейших мировых автомобильных корпораций существует и по сей день. В 1924 на бывшем заводе Чалмерс на Джефферсон-авеню в Детройте была запущена в производство первая модель Chrysler B70. Но это уже другая история. А у нас сегодня в качестве героя выпуска выступает красно-черный спортивный родстер Chalmers модель 30 1911 года. Его образ прекрасно дополнен деталями, радующими глаз. Латунные накладки на пороге, латунная рулевая колонка и педали, установленный на полу спидометр с латунным корпусом, латунные фары и боковые каретные фонари. Автомобиль оснащен рядной четверкой, чья мощность, напомню, составляет 30 лошадиных сил. 3 сентября 2022 года на аукционе World Wide Auctioners в Оберне он будет выставлен на продажу. К сожалению, подробного описания истории этого экземпляра на момент записи видео на сайте еще не было, как и не была указана стоимость, за которую предполагается его продать. Однако этот же экземпляр чуть больше полугода назад уже был продан в Скоттсдейле тем же самым аукционным домом World Wide Auctioners. Тогда, в январе 2022 года, он ушел с молотка почти за 37 тысяч долларов. Интересно, по каким причинам его нынешний владелец решил его так быстро продать и сможет ли он на нем заработать. Что же касается рынка автомобилей Chalmers, то ее модели попадают на мировые аукционы не очень часто. Цены при этом различаются достаточно сильно. Все зависит от редкости модели, ее состояния и исторической ценности. Например, вот этот, неотреставрированный экземпляр 1912 года, в сентябре 20-го Сотбис продал всего за 10 725 долларов. А летом 2019-го в Pebble Beach Гудинг удалось установить рекорд максимальной цены, полученной за Чалмерс. Невероятно редкий спортивный Roadster CX-30 в конкурсном состоянии реализовали за 357 тысяч. А на сегодня все. Спасибо, что все это время продолжали вместе с нами листать автоархивы. До встречи! Thank you.